Blij samen met mij geloof samen met jullie in die woorden van Bruce Bruce geloofsplein is. Ik geloof, ik heb de herder nodig, omdat ik soms bedies en ander kere arrogant is, omdat ik denk was niet die beste pad ken nie, maar maak alsof ik dit ken. Want ik jaag een doodloopstraten in of lei ander naar gevaarlijke plekken omdat my helderste idee is met duisternis besaai is, want die dinge waarna ek smag is, dat nie goed vir my nie. Ek het een herder nodig. Ek gloe in Jesus, die goeie herder. Sy wijsheid leid my na die beste geleentede, sy woorde vertroos my as ek angstig of bang is, sy arm hou my vast wanneer ek moeg en zwaar blaai voel, sy gewonde lichaam wijs my die prijs van my redding. Ik gloe in Jesus, die goeie herder. Ik gloe dat ik hom nie kry nie, maar dat hij mij vindt. Dat ik onder zijn zorg op grond van loutere genade, die liefde wat hij mij gee met ander kan deel. Dat hij mijn naam kostbaar ach en vir my plek voorbereid. Ik vertrouw om die goeie herder. Kom ons bid saam. Heere, goeie herder, wanneer ons ingetrek en verlei word, dier die stemme van die baie popkultuur herders van ons dag, wat daarop uit is om ons uit te bijt en te mislei en te verjaag, Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. En wanneer ons soos beheer vraat te wat ander rondom ons wil domineer en wil beheer met ons idees en wensen. En wanneer ons uitkijk net vir ons eie belange. Christus wees genadig. Christus wees ons genadig. En wanneer ons geestelik vir ons self so belangrijk word en mag dink ons kan sonde die ander lede van die kudde van Jesus Christus klaarkom. Heere, wees ons genadig. Wees ons asseblief genadig. Herder Heer, omring ons asseblief steeds elke dag en nacht met die genade wat nooit slaap nie. Vergeef ons asseblief ons opstandigheid. Red ons en bring ons terug wanneer ons wegdwaal en plaas ons voet op die veilige pad wat na oorvloed lewe lei. Ja, onwaarschijnlijke herder, dit is u. In die begin by God en van God, u. U wat u self met ons skaap domheid kom bekleed en u self soos een skaap laat ruik het. Joodse herder, dit is u, onuitsprekelijke heerlijkheid, by God en van God u, wat mense gedagtes gedink het en uit Jacob se fontein gedrink het. Gewonde herder, dit is u, die nederige, by God en en van God, u, wat struikel na een kruis, en ter helle gestuur word, maar ook opgestane herder, dit is u, ware licht, en ware licht by God, en van God, u, wat nou sing by die dagbreek, en pere goeie nies vir ons bring, kom doen het asseblief weer vir ochend, Heere, Asseblief. Amen. As jylle saam met my jylle bybels wil oopmaak, ek gaan lees uit handelinge 
Handelinge 2 van een vers 42 tot 47 is ons tekst. Dit is ook die, lees is een focus tekst voor die week, Als jullie nou die afgelopen twee, drie weken gevolgen die dagstukjes op ons gemeente is het tip, dan zal jullie weet, ons was hier die afgelopen tijd met handelingen 2, die hele handelingen 2 bezig, uh, wat vertelt van die uitstorting van die heilige geest, uh, Petrus' toespraak, uh, bij een paar dingen in sy toespraak, hy <laughs> sê sy toespraak, sy, sy getuienis of sy preek, stilgestaan en um, hier die week sluit ons af met die laatste gedeelte, vers 42 tot 47. Um, maar ek gaan so by vers 14 uh, begin, dat ons net so die context sê, het is nou nadat die heilige geest uit, uitgestoord is op die gelovig is wat al bij elkaar was en uh, dan is daar een paar omstanders wat het niet lekker verstaan nie, want het is vroeg in die ochtend en het is een zondagochtend, het is ook nog donker en uh, dan wil hulle weet, jy, wat gaan hier aan? En dan staan Petrus op en hy saam met die aan die elf en hy getuig. En hy verduidelik wat eindelijk hier gebeur het. En dan preek hy en uh, kom ek lees saam met julle. Vers 14 sê, daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe. Jode en julle, allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. En dan volg sy preek nou en dan lees ons in vers 40, met nog baie andere woorde het hy getuig en hulle aangespoor. Laat julle uit die corrupte geslag red. Diegene wat sy boodschap aangeneem het, is gedoop en op daar die dag is ongeveer 3000 mensen toegevoeg. Hulle het bly vol hart in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Allemaal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. Al die geloofiges was bij mekaar en het alles gemeenschappelijk besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en dan allemaal uitgedeeld volgens elkense behoefte. Hulle het eens gesind vol hart om die tempel te rein dagelijks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltijden met uitbundige blijdschap en met oprechte harte te geniet. Hulle het God bly prijs en die hele volk was hulle goed gesind en hier het dagelijks verlost is by hulle getal gevoeg. Tot so ver. In ons kerkjaar gaan ons nog uitkom by Pinkse, dit is op pad, ek gaan kyk op die kalender, dit is hier by die 28ste mei, is Pinkse zondag. En handelinge 2, vertel Lucas vir ons van die opspraak, wekkende en opwindende gebeuren. En dit is die gebeuren wat Peter se, se preek en die mededeling oor die eerste gemeente in, uh, uh, in handelinge nou vooraf gaan. Die uitstorting van die Heilige Geest van plaas 50 dagen nadat Jesus opgestaan het, 10 dagen na sy hemelvaart, en die oorweldigende vervulling van al die geloviges met die Heilige Geest, is die teken dat God nou dier hulle die hele wereld gaan volmaak van die getuienis van Jesus Christus. Ons lees van die vier tongen wat verdeel en op mense gaan, gaan sit. Ek sien in my Geest is ook hoe mense soos kerse lyk. Dit moest nogal een gezicht gewees het, nee. Die vlammetjes wat die bole koppen brand. En ons, uh, uh, dit is een bevestiging dat die evangelie oor vertel moet word. Die tale wonder ook. Ons lees van een vijftiental nazies wat daar teenwoordig is om die wonder te aanskou. En dit bevestig dat die evangelie vir alle mense bedoel is. Weet, staan saam met die elf apostels op en soos een goeie dominee van ouds lever hy preek met drie hoofdpunte. Die eerste plek sê hy vir hulle, verduidelik hy vir hulle wat nou gebeur het. Hier die uitstorting van die heilige geest, hy verduidelik hulle soos ek gesê het, hulle was een bykie verwaard, wonder of die ouders nie dronk is nie. Peter sê nie, het is nog neeg hier in die ochtend, het is nog vroeg. Uh, en hy verduidelik vir hulle die uitstorting van die heilige geest. Hy beklem toen en ek iets van die groot dinge wat God gedoen het, vooral die die opstanding van Jesus Christus. Jy, dit moest groot gewees het. Weet nie of jy al iemand gesien het wat opgestaan het, dat die dood nie. Enige een van julle? Dit moest nogal groot gewees het. Peter is verduidelik dit vir hulle. En hy derde plek, sy derde hoofdpunt, is hy spel die implikaties daarvan, die, daarvan vir die wereld uit, dat Jesus die Heere en die Christus is. Hy haal die hele klompie oud-testamentiese beloftes aan, 
om aan te duiden dat in al die gebeuren rondom Jesus, sy kruisiging en sy opstanding en sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Geest, dat die, die beloftes nou allemaal vervul is. Met andere woorde, dat dit wat hulle gesien gebeur het in lijn is met wat God reeds lang al in die skrifte geopenbaar het. Alles deel van Godse plan, sy groot opwindende plan. En ons weet nou, die groot oos 3000 mense wat tot bekering kom, niks te doen gehad met Petrus wat so goed gepreek het nie, dit was alles die Heilige Gees. En het is opvallend dat hy die bekering met drie, drie dinge te maak het, een wegdraai van sonde, een doop in die naam van Jesus, en die ontvang van die speciale geskenk, die Heilige Gees. Hier die boodskap is vir amal, vir duidelik Petrus, ook vir die wat al ver is, met ander woorde nie net meer vir die jode nie, maar ook vir die nie jode en die heidene. Die uh, eerste kerk, voor kerk, die eerste gemeente, sy nog so tykie vat, voor hulle dit kop en hiervan so werk maak. Wat verder opval, is dat Lukas die werk van die apostels in die selfde woorde beskryf as, as die profeet Joel, wat so 400 jaar tevoor al, al iets gesê het van wat gaan gebeur as die heilige geest uitgestoot gaan word. En uh, Lukas sê vir ons, die disciples doen ook nou wonders en tekens, net soos Jesus. En daarmee wil hy vir al twee dinge sê, hy wil daarmee sê, die disciples sê die Jesus' bediening voort, en die selfde kracht en met die selfde inpak as Jesus, en in die tweede plek het die wonders een uh, tekenfunksie, met ander woorde, dit wees jyn na Godse grootheid. Dit wil iets sê van God, dit wil God verheerlik. Anders as die tovenaar wat, wat Turkies doen en, en sogenaamde wonnetekens doen hee, te wille van sy eie eer, wees hy die wonders heen na Godse grootheid. Dit alles word beskryf, beskryf Lukas vir ons, en dan gaan hy voort in die gedeelte wat ons so pas gelees, lees het, en hy beskryf vir ons hoe die gemeente, die eerste gemeente gefunctioneer het, nadat hulle met die heilige geest vervul is. Ons lees, zes geestelike gewoontes vorm hierdie eerste gemeente sy levenspraktijk. Kom, ons noem dit net vinnig vir mekaar. Hy sê in die eerste plek, hy het hulle volledig toegewaai aan die leer van die apostels, wat die skrifte ingesluit het, het specifieke verwijzing klem op die persoon en die werk van Jesus Christus. Julle sal onthou dat Jesus ook toe hy sy groot opdracht gegeet vir sy disciples gesê het, hy het die opdracht gegeet en gesê het, Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Matthies 28 vers 19 en 20. Die disciples is daarmee bezig, die eerste gemeente is daarmee bezig. Bezig om te leer, vir mekaar te sê wat Jesus alles geleer en gesê het. Uh, op een ander dag het hy ook vir hulle beloof, juist nou nadat die heilige geest uitgestoot is, moes hulle dit onthou. Johannes 14 vers 26 het Jesus vir hulle gesê, onthou my, my, my uh, parakleed my voorspraak, ek, lo, ek stier om vir julle hierdie geskenk, en hy sal vir julle leer, en hy sal vir julle help onthou, alles wat ek vir julle geleer het. Interessant in die hele boek Handelinge, maak Lukas ook gereeld melding, van die die leren, en van die gemeente wat die heel tyd leer, mekaar leer, en herinner aan dit wat Jesus gedoen het. Dit is die eerste geestelike gewoonte. Die tweede ding wat ons raak sien, is die gelovig is, onderling aan mekaar verbonde, verbind. Hy het hulle self verantwoordelik gestel en gemaakt tegen mekaar, mekaar versorg. En Lukas gebruik hierdie woekie wat ons nou al goed ken, die Griekse woekie Koinonia, nee, om iets te beskryf van hierdie nieuwe band van liefde, wat hulle uh, as gelovig is vir mekaar gehad het, een liefdesband wat gemaakt het, dat hulle vir mekaar uitgekyk het, bewus was vir mekaar so nood en vir mekaar omgegeet. Die derde geloofsgewoonte, of geestelike gewoonte, die geloofigers neem deel aan gemeenskapelike maaltuie, hulle eet saam, hulle eet gereeld saam. Nou behalwe, ek bedoel, ek en jy weet het ook, is dit nie lekker om saam met vriende of familie te eet nie. Ek en ons sommer net weer hierdie naweek, weer ons het eergeste aand saam met vriende gekeier, en lekker saam geëet. Is dit nie wonder, dit bring mense sommer na by mekaar, mis deel stories, en jy lach oor die snaakse goed is, jy deel leed, en jy skinner oor die kinders, en dit bring sommer net mense by mekaar nie. 
Um, behalve dat het in die gelovig is, in die eenheid gedeel het, weet ons ook dat maaltijden, vooral in de antieke tijden, van groot belang was. En vooral in ieder geval is die gemeenschappelijke maaltijden, lees ons, is so ingerig dat die gelovig is saam kon dink aan die teenwoordigheid van die opgestane Heere. Terwijl hulle daar saam eet, is hulle, asof hulle bewus is, dat Jezus die saam met ons eet. Hij is die by ons leven teenwoordig. Ach, ik denk zo sommer dan weg en Joodse gesinne, as hulle saam eet, baie van die orthodoxe gesinne, as hulle nog saam eet, dan dek hulle extra plek aan tafel. Uh, en, en, vir een geval, net vir een geval, die profeet Elias sal opdag. Of een vreemdeling, want mys weet nooit. Nee. Um, en ek vermoed iets daarvan was ook levend in die uh, gelovig is, wanneer hulle saam geëet het, daai levende bewustheid van Jesus is eindelijk hier by ons teenwoordig, ook te wij ons saam eet. Dit die derde en die vierde en wat daarom saam gaan, ons lees die breek van brood. Nou dit laat ons onmiddellijk dink aan die nachtmal, nee die ritueel, ons noem het vandag een sakkermen, die, die ritueel wat Jesus kort tevore ingestel het, om vir hulle te sê, jylle moet dit gereeld gebruik, die brood en die wijn, en de wat jylle dit gebruik, moet jylle onthou, Denk aan dit wat ik voor jullie gedoen het, totdat ik weer kom. Dat is wel ook een, een aanmoediging geweest om te blijven vol hart en te denken aan dat Jezus weer kom. Nee. Uh, hierdie, uh, die instandhouding van hierdie ritueel, wat ook vir hulle het op hulle unieke identiteit in Jesus Christus. Hulle was anders, hulle was anders as ander, want hulle was die hele tijd bewust daarvan dat Jesus by hulle is, teenwoordig is en dat hulle syn is. Van die slim oon sê ek, is interessant die breek van die brood wat in hulle huise plaasgevind het, was ook nogal belangrijk. Want dit het, dit het iets daarvan verklap, dat daar verskuiwing was in opzichte van die centrale plek waar die vroege christene ontmoet het, en waar hulle Godse teenwoordigheid beleef het. Dit het weggeskuif van groot publieke gebouwen na die huise, daar waar hulle saamgekom het om hierdie um, nachtmaal te veer. Dan uh, die vijfde ene, vijfde geloofsgewoonte, dit is interessant, ons nieuwe vertaling sê, hulle het gereeld by mekaar gekom op die tempelterrein. Nou, dit, kon, dit kan verskillende dinge sê, um, die ons sê, dit is waar hulle, uh, hulle was daar nie meer uh, welkom daar nie, in die synagoge dienst nie, maar hulle het daar by mekaar gekom, omdat hulle nog steeds verbonden gevoel het aan die tempel. En hierdie gewoonte wat Jesus ook vir hulle geleer het, wou, wou in blij, Die ons sê dat hulle selfs van die uh, vaste synagoge gebede, vaste formules, nog daar gestaan en bid het, op die tempelterrein. Uh, iets van die goeie discipline om te sê, ons moet gereeld saamkom om God te aanbid, uh, ook so formeel. En dan daarmee saam die 16 die volgehouwe gebede. Dit was vir hulle belangrijk, daar waar die heilige geest aan die werk was, kon hulle nie anders as om ook saam te bid, vir mekaar en vir ander en vir die wereld nie. Ja, alles was natuurlijk nie volmaak nie. Mens moet nie dink dat die gemeente volmaak en alles recht geloop het nie. Somme vroeg al in, in, in handelinge 4, 5 en 6 lees ons van een paar probleme. Maar hierdie 6 disciplines bly die kern van die lewe van die eerste gemeente. Die teenwoordig is daar in Jerusalem wat geluister het na Petersse getuienis, sy preek, Kom ook vroeg daarvan tot bekeering. Hulle hele leven en hulle gesintheid word omgekeer. Hulle waarde het omgekeer. Hulle het nie meer net vir hulle self geleef nie, maar vir, vir mekaar en vir God. Passievol en met ijver het hulle alles gedeel, want die heilige geest het oor hulle lewe gekom. En die apostelse onderrug en getuienis, dit het hulle gelei tot hulle lewe wat gedeel word. En een gemeenskap wat na mekaar omsien, mekaar lief is. Iemand sê hulle het ontdek wat rechtig belangrijk is in die kerk. En dit is hoe mens, hoe gelovig is, na mekaar moet omsien. In paastheid hoor ons die vraag van ons tekst helderder. Hoe lyk of hoe funksioneer een gemeente, een geloofsgemeenskap, wat die heilige geest vernieuwe word? Wat is rechtig belangrijk vir die kerk? Wat een verskil maak die heilige geest in die manier waar ons waar ons na mekaar uh, kyk, na mekaar omsien. Hoe hoor en sien ons mekaar sy nood en pijn? Ervaar ek dat ek verantwoordelik is teen die ouwens wat die saam met my is? 
Wat is rechtig voor ons belangrijk? Die verhaal wordt verteld van een klompje methodiste predikanten wat gedurende die, die oorlog van hulle, hulle bevind het. Elke eredienst begin het, die die korant op te maken en dan een klomp van die akelige opschriften voer te lees. En dan het hulle daarna gestapt naar een groot wit kers en het om aangesteek en gesê, onthou nou te midden van dit alles, Jezus Christus, ze licht schijnt zelfs in die donkerste donker. En dat zij licht dier ons moet schijnen naar mekaar toe. Hoe vraag Jezus ons om om te geven mekaar in verander? En als ik gedeelte krijg onze opsomming van die karaktereigenschappen van die eerste gemeente, wat ons hiermee wil helpen. En gaan net kortelijks echo weer. Ons lees het is een lerende kerk. Het is duidelijk dat die Jezus volgelingen geluisterd het naar dit wat die apostels willen geleerd. het. Hulle was leergierig. Hulle wil God beter leren ken. Hulle wou om meer toegewijd dien. Daarom was hulle leergierig. Soos William Barclay skryf, hy sê, We should count it a waste of day when we do not learn something new and when we have not penetrated more deeply into the wisdom and the grace of God. Die wijsheid in die genade, die liefde van God. Iets wat ons steeds kan groeien in ons kennis. Iemand vertelt het van die beroemde chillis, groot chillis, Pablo Kessels. Nou, hij het oud geworden, hij was 97, toe spelen nog steeds chillu. En uh, mense vertel getuig erom, dat hij tot kort voor sy dood het, hy nog elke dag getrouw chillu geoefen. En die vraag een paar mense vir hom so by geleend, en sê, jy, maar, hoe moet nou al alles recht gekry? Ek, ek weet het nou soms in my gedagens, hoe moet nou al alles recht gekry? Hoe speel so goed? Hoekom oefen jy nog so hard? Toe sê, ai, want daar is nog soveel wat ek moet leer. Leer gierig. Ek hoor, gebruik al die geleendhede as Jesus volgelinge om steeds te leer, om Jesus steeds beter te leer ken en lief te hee en te dien. Ons het gesê, dit was een kerk, een gemeente van liefdesgemeenskap en zorg voor mekaar. Weet nie of julle gehoord van die donkie, wat homself ingeskryf het vir die giant bee perde wetrees, is nie. Toe vraag die ander donkies vir hom, maar wat, jy verwacht sê nie om te wen nie. Dit sê nie natuurlijk nie, maar ai, die geselskap is so goed. Dit is ietsie van die kerkse story ook, nee. Hang gereeld uit saam met Godse mense, saam met medegeloofig is. Die geselskap is out of this world. Dit word ook verteld van die uh, Engelse, groot Engelse bevelvoerder Nelson, dat hy een van sy talle oorwinnings soos vol verduidelijkheid het gesê, I had the happiness to command a band of brothers. Die ware kerk is a band of brothers and sisters. En as een familie, as so'n familie is ons een grote kracht vir die koninkrijk, nee, een ondersteuningsbron vir mekaar, broers en sisters vir mekaar. Ja, jylle onthou nog in die oud tyd, nee, ek, ek, lang gelede die, doem, die oud dominies nog het nog gesê, lieve broeders en sisters, onthou jylle dit? Dit was nie van snaaksigheid nie, of om grein te wees nie, want dit is rechtig wat ons is vir mekaar, broers en sisters. Ja, ons kan maar by geleendheid sê, vriende, geliefd is en so aan, maar ons my eindelijk sê, broers en sisters, broeders en sisters, want dit is wat ons is van mekaar, a band of brothers and sisters. Een van die interessante feite, lees ek nou oor jening baie, jylle wat al, al geboer het met, met baie, hulle sê dat wanneer jy jy jening baie van die rest van sy korf, van sy nes, isoleer, jy bly om versorg, jy geef hom kos en water en alles wat hy nodig het, ideale habitat, Maar jy sal steeds van na pa daar 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 jening by vrek. Want as iets in die gemeenskap van jening by wat die, wat die, wat die, wat die jening by, wat die swerm uh, uh, aan die lewe hou. Jy kan met jening by boer, maar jy kan nooit met die enkele jening by boer nie. En die selfde geld vir my en jou. Ons moet deel wees van Godse familie. Ons kan ons nie isoleer en sê, ek, ek wil net, ek wil net op my eie kerk wees nie. Ek kan nie. Ons moet deel wees van Godse familie. Daarom stel jou deel 
Gaan stel jezelf deel van jouw wijk of jouw omgeergroep of jou, uh, jouw celgroep of gaan raak betrokken. Wees getrouw bij die eredienste. Ja, al preek ons doen, maar niet nou niet zo zo goed uit ons op die TV nee. Nee. Of zo so mijn kind met hem af en zei, ik die, die songs wat je zingt is met hem al zo so vervelend. Nee, ja, dat is met hem al zo, so, dat is zo so, maar. Ons kom je niet daarvoor nie. Ik moet mijn kennis ook leren. Zie. Ons kom niet om te ontvangen, ons kom eindelijk om te gee. Ons noemt het de eredienst, waar ons so goed saam kom eer. Nee. En ons het dit nodig als familie. Wees getrouw. Dit was een biddende kerk. Een biddende kerk. Hier die vroege Jesus volgeling het geweet, hulle kan die die leven aanvat in hulle eie kracht nie. Dan moet hulle eerst bij God ingegaan voordat hulle die wereld ingegaan het. Het hulle eerst God uh, saam ontmoet voor die uitdagings van die leven te gemoet wil gaan. En hulle het vir mekaar gebid. Lang terug het vijf college, uh, college studenten daar in Londen bij mekaar gekomen. Hulle het gehoor dat ze, uh, of hulle, die, ek denk die gemeente bijgewoon waar die bekende, groot bekende prediker Charles Spurgeon zou so preek. En hulle wil hom graag gaan luister het. En uh, terwijl hulle nou daar rondstaan, staan hier uh, uh, een van die gemeentelede nader en hy, hy sê vir die gentleman, let me show you around. Would you like to see the heating plant of the church? Nou ja, hulle was nou nie rechtig geïnteresseerd om dit te sien nie en het was een warm dag, maar hulle dag, hulle gaan nou nie die gas hier in die gezicht vat nie, so hulle het toe maar in, uh, ingestem vir hierdie begeleide toer en uh, hierdie man het hierdie jongmanne afgeleid met die trappe daarna onder sy keller uh, vertrek en uh, die deur sachies oopgemaak en gefluister, this is our heating plant. En verras het die studenten 700 mense uh, met geboe hoofd en gebed gesien, bezig om te bid vir die eerdienst wat binnen, binnenkort so plaas vind. Sachies het die gids die deur toegemaak en homself voorgestel aan die jong mense. Charles Spurgeon, aangename kennis. Gebed is die heating plant van elke gelovige en van ons gemeente. Daar sonder is ons verloren en beteken ons werk niks. Sal dit vruchteloos wees? Ja, ek wil jou nooit weer, oorweeg dit gris, om saam met ons te kom bid op een maandag ochtend 6 uur. Dit is een uitdaging. Ek moest ook gewoond raak om so vroeg op te staan. Ek wil ons gesê, as jy my hier wil heen, dan moet jy my vat in my pyjamas. Um, maar dit, ons kom daar bij elkaar in het werk. Ik kom daar in die beginjare, ons het so 22 jaar geleden daar mee begin, en sê dit die, toen die vakanties, speciale dag, kom ons bij elkaar en ons bid elke maandag ochtend 6 uur. En ik denk dat is deel van die zin van die gemeente. Kom bid saam. Um, my droom is dat die vertrekte kleinschap wordt. Kom bid saam. Dit was een kerk wat met diep ontzag vir God geval is, lees ons in vers 43. Die uh, sinneke in Grieks lees, elke siel het gevrees. Uh, die Griekse woord hier, phobos, jylle ken ons phobie, nee, is, is, is waar ons Afrikaanse woord vandaan kom, phobie, phobos, vrees. Is iets soort gelijk aan die vrees van die Heere waarvan ons in die oud testament lees, ook twee keer in die nieuwe testament. Uh, phobos verwijs hier na uh, ontzag, een soort diepe respect wat mensen voel en ervaar van hulle met groot kracht te doen kry. Een verwondering oor Godse grootheid en kracht. Sarah Maitland skryf ook hier in haar boek Big Enough God. Groot genoeg God. Dan skryf ze die mooi, sy sê The spell check program on my computer does not care for the word sacred. Every time I ran this text through the program, it wanted to change the word sacred to the word scared. I know that feeling, says I. I have it. Everyone in the Bible has it. They are always so afraid when they encounter the sacred. The Ark of the Covenant, the burning bush, the angelic messenger. There is a fear and a respect. The proper word is awe. Verwondering. Phobos. 
Kom ons deel ons getuienis en ons ervaring van Godse grootheid en sy wonne dade in ons leven en ons leef dankbaar verwonderd. Kom ons deel dit met mekaar. Dit was een mededeel samen kerk, lees ons. En Jesus volgeling kan het niet hanteer om te veel te hee wanneer ander te min het nie. Want, soos iemand sê, ons is eindelijk allemaal maar net bedelaars wat vir ander bedelaars vertel waar om brood te kry. Dit is wat Daniel Naas sê, as hy sê, a witness is one beggar telling another beggar where to get food. The Christian does not offer out of his abundance. He has none. He is simply a guest at the master Jesus' table and as witness, he calls others to. Ja, ek sien het gereeld. As ek nou een broekje gegeet vir iemand, het ons al twee, want hulle het mekaar vertel. Nee, ons is so, ons vertel van die bron. Dit is een interessante mededeling, ek gaan nie meer klaarmaak, wat Lucas van sê van die kerk. Dit was een kerk of een gemeente met mense van wie ander buiten die kerk nie kon help om van te hou nie. Nogal interessant, ek hoor om dit sê. Mense buiten die kerk kon nie help om van die mense in die kerk te hou nie. Soos die man het mooi verduidelik, hy sê daar is twee Griekse woorde vir goed. Die ene is agathos, wat nooit sê iets is goed, en dan is daar ook die woordkie kalos. Kalos, betekent iets is nie net goed nie, dit lyk ook goed. Dit is onweerstaanbaar aantrekkelijk. En dan sê hy, een gemeente moet so wees. Onweerstaanbaar aantrekkelijk vir die buitenstaanders. Ware christen wees is so, dit is kalos, onweerstaanbaar aantrekkelijk. En dit is die vraag waarmee ek wil afsluit. Beleef mense buiten die kerk ons so? Of beleef mense ons as koud, veroordelend, afkerend? Of vriendelik, uitnodigend, warm, verwelkomend, onweerstaanbaar, aantrekkelijk? Daar het elke dag nieuwe geloofig is by die gemeente gekom, omdat hulle so anders geleef het as die rest van die samenleving kan het vir my en jou ook gesê word. Amen. Goeie heider, leer ons asseblief om u te volg, om te sorg vir allemaal wat na by ons is, om diegene wat bedreig word te beskerm, om diegene wat verwerp is te verwelkom, om diegene wat gebuk gaan om een skuld te vergewe, om die wat gebrook en siek is te genees, om te deel met diegene wat min of niks het nie, om die tyd te neem om mekaar rechtig te ken en lief te hees, soos jy ons lief gehad het. Goeie herde, leer ons om jy te volg, om te praat vir diegene wat stemloos is, om te verdedig wie onderdruk en mishandel word, om te werk vir gerechtigheid vir diegene wat uitgebuid word, om vrede te bring vir diegene wat onder geweld lei, om die tyd te neem om ons verbondheid te erken en om lief te hees soos jy ons lief gehad het. Ja, goeie herde, leer ons asseblief om jy te volg en om getrouw te wees aan die roeping wat jy ons gegee het, om in jy naam ook herders te vir mekaar te wees. Amen.
mag die bron van alle licht en lewe jou levenspad bestraal. Als kein geen son nie, en al licht geen maan nie, hy sal sy aangezicht oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Hy sal die helder licht gee aan jou verstand en sy liefde in jou laat brand, dat jy geestelik die helder sien en God die enig in geest en waarheid kan dien. Amen. God. 